Et bonsoir tout le monde Comment ça va Voilà, il n'y a pas trop de soucis au niveau du son, non, ça a l'air bon. Bon, je ne vais pas faire la vérification cette fois parce que je pense que, voilà, depuis le temps, sans paraître indiscret, tu aimes euh, Wolf of Artwork euh, je vois pas du tout ce que c'est, mais ok, voilà, bonjour tout le monde, bonsoir, voilà, je sais pas à quelle heure certains regardent ce truc Donc, euh, ouais, pas vraiment de programme bien fixe, parce que la plupart du temps c'est surtout qu'on va revenir sur des news qui concernent des films qu'on a déjà traités euh, traité dans d'autres news flash, mais euh, voilà Déjà, voilà, euh, si tout le monde semble être là, ouais, coucou, coucou, voilà Bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs, s'il y en a, je sais pas s'il y a des nouveaux. Ah bah on a déjà un nouveau. Euh, merde, euh, excuse-moi. Euh, Dio Sinus, bienvenue parmi nous. Hein Alors, euh, Volvo Hardwork, un critique ciné ami de Mathieu Blanc. Je connais pas. Alors, Pastis la Malice, bienvenue parmi nous. Hein Alors moi je suis nouveau, bah bienvenue parmi nous. Voilà. Donc on va commencer par une petite news qui montre que HBO Max, comme beaucoup de studios. Euh, et tout. Ah, encore un nouveau, décidément. Euh, Ireland Mayers, bienvenue parmi, parmi nous. Voilà. Ah, j'en vois qu'il y qu en a déjà un qui arrive, donc on va attendre que son truc s'affiche. Uh -huh. oui. Voilà. I'm, I'm Crystal, bienvenue parmi nous. Pile avec la sortie du DLC de Mortal Kombat 11. Ah oui, c'est vrai qu'il joue aujourd'hui, lui. C'est. Ouais, de toute façon, les DLC Mortal Kombat euh, et tout, je, je m'en fous. J'attends juste qu'ils font la version du jeu où il y aura tous les DLC dans le disque et voilà quoi. <rire> Alors, je regarde ton live, il se passe quoi Oh Le truc habituel, par exemple, là, on a Warner qui euh, panique par, à cause du, de la pandémie, qui euh, commence à voir euh, pour mettre de, la plupart de leurs films sur HBO Max pour euh, éviter de répandre le virus en amenant les gens au cinéma, ce qui... Ben... C'est compliqué, parce que d'un côté, ouais, je comprends qu'ils aient pas envie de prendre le risque, mais en même temps, ils pouvaient juste attendre, voilà, au lieu de commencer à créer cette habitude. Ah, là, on a un abonnement Prime de la part de Cheshire Hat. Voilà, bienvenue par... Euh, merci beaucoup pour le, le, follow, le super follow. Hein, et... Ben bah, voilà quoi, ça... Comme je le disais, ça risque d'être une habitude qui pourrait avoir des répercussions un petit peu problématiques sur les salles de cinéma et euh, l'industrie cinématographique elle-même. Déjà que le coup de Mulan, euh, ça avait bien foutu la merde aux salles de cinéma. Là, en plus, il euh, y a Warner qui commence à voir pour mettre Konzi Godzilla vs King Kong sur HBO Max. Bon, euh, je pense pas qu'il aurait super marché parce que qui s'en fout honnêtement de Godzilla contre Kong, mais, euh, mais malgré ça, euh, voilà quoi, c'est quand même un gros blockbuster qui aurait ramené du monde, euh, ça, aurait, ça aurait pu être pas mal pour aider les, les petits cinémas, mais non, non, les, les grosses entreprises pensent à leur cul, voilà, c'est c'est dans les invasions, dans les films d'invasion zombie, eux, ce seraient les, les leaders qui décident, bon, on va devenir cannibale, hein, <rire> on va laisser crever les autres, hein Que penses-tu des films Mortal Kombat Bah, le premier est très sympatoche, le deuxième tout pourri, il n'y en a pas eu d'autres, donc je m'arrête là. <rire> Et oui, là, il parle aussi du, du prochain film Mortal Kombat, parce que oui, il y a un film Mortal Kombat qui est en cours, moi-même, je l'ignorais. Voilà, qui est réalisé par un total inconnu, joué avec des total inconnus, produit par Jess One. Tu vois, au moins, il y a Jess One, donc euh, peut-être que ce sera pas si mal que ça. Et euh, bah voilà, quoi, ce Godzilla vs Kong, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bien entendu, il parle de ça. Euh, The Little Things, voilà, ça, ça, ça m'emmerde un petit peu parce que The Little Things, c'est par le mec qui avait fait euh, Dans l'ombre de Marie, le film sur Walt Disney, et qui avait aussi fait euh, l'excellent euh, Le Fondateur, voilà, que je vous conseille à tous. Regardez Le Fondateur avec euh, Michael Keaton, il est vraiment excellent ce film. Et euh, du coup, ça m'emmerde un peu de voir que lui, bah, il risque de se retrouver direct sur HBO Max. Bon, euh. Tom et Jerry, euh, je vais pas trop pleurer, je pense, hein, parce que ça avait l'air de toute façon d'être un truc assez euh, Disney Channel et tout, donc euh, voilà. Vous avez vu le diable, euh, tout, le diable tout le temps Si oui, qu'en pensez-vous Non, j'ai pas vu. Euh, pile poil VR, bienvenue parmi nous, voilà. Et voilà, après l'échec de Tenet, ah, je, je pensais qu'il avait bien marché, Tenet, tu vois. Je veux dire, ouais, en même temps, c'était la seule nouveauté qui... Qui, qui sortait, donc euh, en toute logique il devrait marcher, mais peut-être que justement à cause de la pandémie, ouais j'imagine que le, le film n'a pas pu ramasser autant de sous qu'il euh, 
qui l'aurait qu pensé. Voilà, c'est con, mais mais euh, faudrait quand même pas paniquer à faire la même chose pour les autres films. quoi. Alors, le fondateur, c'est ce film sur le fondateur de McDonald's. Euh, c'est plutôt sur le mec qui a piqué l'idée à deux mecs, qui a, deux frères qui avaient une super idée de restaurant. Il les a piqués pour les franchiser et il a imposé sa marque et il a, leur a volé l'idée. Voilà. Dans d'autres histoires, euh, ce serait lui le méchant, mais là, non, c'est le héros principal. Qui est toujours aussi salaud, mais euh, voilà, quoi. Et c'est encore plus marrant de voir qu'il a fait ce film après euh, Dans l'ombre de Marie, que beaucoup euh, accusaient d'aseptiser un petit peu le personnage de, de Walt Disney. <rire> donc, euh, ouais, j'ai l'impression que lui aussi, il trouvait qu'il s'aseptisait. Donc, du coup, je vais être encore plus salaud pour, la su pour le film suivant. Alors... Tu savais que les acteurs de Johnny Cage, Sonia Blade et Raiden du film 95 ont repris leur rôle Oui, oui, je suis au courant pour ce DLC. Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est très chouette, hein, mais euh, voilà. Euh, le Thomas Edison du fast-food. On peut dire ça, ouais. Ça. <rire> Alors, Guylaine, bienvenue parmi nous. Ce soir, 18h30, je sors une nouvelle analyse de l'avant. Euh, chaque jour, une analyse d'un film de Disney. Désolé pour la pub. Ouais. Tu payes pour que je te fasse la pub, alors tant qu'à faire... <rire> Il y a aussi un film d'animation Mortal Kombat dans le style des derniers films d'ici, malheureusement. Après, peut-être que le scénar rattrape l'animation. Euh, pas trop. Pas vraiment. J'ai vu le film et... Mais, franchement... Euh, alors... Excusez-moi. J'étais en train de voir Star Trek Génération avec mon petit frère. Très bon film. Ça, des très bons choix de films pour ton petit frère. Pourquoi un serveur Discord euh, Je sais pas. Je trouve que j'ai déjà pas mal d'interactions avec mes fans, avec, euh, avec Twitter, YouTube et tout. Euh, même là, là, je suis en train de faire un live, donc euh, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin, tu vois. Euh, Gérard, euh, Gérard de, 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 de Dar, voilà. Enfin, bienvenue parmi nous. Ma chaîne YouTube pour l'analyse de l'avant, c'est Kimeria Crew. Voilà. Salut MJ, tu peux faire des alerts spoiler live Bah, pour ça, il faudrait que je sorte un bon un film à critiquer. Et de toute façon, j'ai déjà les séances ciné pour ça, donc. Euh, voilà quoi, le film s'entend censure à des moments alors qu'il qu est Raided Art. Je, je crois me souvenir que ouais, il y avait quelques moments qui... Ça n'était pas aussi gore que ça aurait pu être, ouais. Les Animaniacs, trop de combat, on, ça serait pas mal. Skyfaller, bienvenue parmi nous. Hein Salut MJ, je te suis depuis longtemps et j'adore ton travail. Je n'avais pas eu le temps de me rendre sur ta chaîne Twitch, c'est désormais sans recette. Bah tant mieux, voilà. Euh, c'est un truc assez triste que beaucoup de, de films, petits ou grands, ne sont plus en, en salle, par, euh, partant en VOD. Ce dont j'ai vraiment peur, c'est que, comme on a déjà fait euh, vu avec Mulan et des films sur Amazon Prime, on paye pour une qualité de séance comparable en, au Blu-ray, hein, sauf que ta copie du film ne t'appartient pas. J'ai pas confiance en les grosses plateformes qui euh, ne vont pas faire des énormes abus avec, euh, avec ça. Ouais, c'est vrai que... Voilà, quoi, là, c'est... Je pense euh, que les mecs, ils essayent justement de... De rassembler un maximum de, de pognon avec leurs trucs sans devoir payer les trucs, le, leur part aux salles de cinéma et tout. Donc euh, c'est pour ça que euh, quelque part ils en profitent un petit peu malheureusement. Alors euh, Wonder Woman 1984 pourrait sauver les salles. Je sais pas peut-être parce que comme il va sortir en même temps sur euh, HBO Max euh, que dans les salles euh, de cinéma, il y a des chances que... Voilà quoi, il y, a, il y en a certains qui vont pas prendre le risque de choper le virus et qui vont euh, euh, regarder le film chez eux, ce qui, ce, que, ce qui se comprend. Au moins Wonder Woman, il laisse le choix au moins, tu vois, il y a ça. Que penses-tu de Invictus Ah, j'ai bien aimé, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais euh, c'est pas le meilleur de, de Eastwood, mais euh, j'avais bien aimé la dernière fois. Alors, euh, Numo73, bienvenue parmi nous fermé là sur Game of Thrones, sujet qui divise donc intéressant. Déjà fait mon gars. Alors, du coup, on va passer à la news suivante qui... Euh, je suis sûr que vous êtes un petit peu là pour ça. Le film Bubblehead. Oui, il faut un film là-dessus. Alors là, on a un super abonnement de la part de Akadomg. Voilà, mais merci beaucoup. Voilà, qui... Qui vient de sortir sur le, le, le YouTube d'Universal Pictures, qui a à peine... 15 000 vues, c'est déjà masse dislike. Et bah, je vous laisse admirer. Moi, j'ai déjà vu, mais. Voilà. Déjà, vous pouvez voir que la texture de plastique, etc., on est au niveau des films Brads direct en DVD qu'il y avait au milieu des années 2000, là. The... Ça, c'est une partie version figurine des années 90. The... Ouais, c'est... L'animation manque tellement de textures, quoi. On dirait qu'il... D'accord que c'est des personnages en plastique. Mais oui, on va en parler de ça, quoi. Les bubble heads, c'est les petits trucs que tu mets sur l'arrière de ton siège qui remue la tête, tu vois. C'est ce qu'ils font. C'est ça le gag, il remue la tête. 
C'est Toy Story en moins bien et avec une licence spécifique pour pouvoir faire... Euh... Bienvenue dans les années 90. Oh merde, on est en 2020. <rire> MJ, moi, quand je me suis mis sur Disney+, la première chose que j'ai fait, c'était le cul de Wolverine. <rire> Alors là, celle-là, elle est pas mal. C'est l'animation de foulard, là. Voilà, c'est genre l'animation que vous venez de voir sur le foulard. C'est une technologie que pourtant on a maîtrisée depuis quoi euh, Monstre et compagnie, au moins. Et euh, ils ont réussi à louper ça. C'est. <rire> Luke Wilson. Luc, qu'est-ce que tu glandes ici Non. Mais... <rire> Achetez ma merde T'as encore plus mal vieilli que le premier Toy Story et ça sort cette année ça sort en décembre Ça me rappelle dans Bojack Horseman quand Mr. Peanut Butter achète des droits des cartes de vœux pour faire utiliser... Mais oui Oui, c'est ce même niveau, mais sauf que là... Sauf que là, euh, tu vois, Peanut Butter, il, est, il le faisait vraiment parce que bah, c'est Peanut Butter, quoi. Il, est, il y a un rien qui l'enthousiasme. Mais là, c'est vraiment dans, dans une intention euh, très de surfer sur le succès de, de Lego et tout, de, de vraiment profiter d'une marque de jouets qui existe depuis longtemps et d'essayer d'en faire euh, genre un nouveau Toy Story, voilà. Faut dire... C'est fait, c'est produit par Laurence Kazanoff, que beaucoup connaissent peut-être pour être le mec qui s'est occupé de la licence Mortal Kombat pendant toutes les années 90. Donc, il a fait tous les films, toutes les séries, voilà, euh, les trucs les, tout pourris qu'on qu a eu. Il a fait aussi euh, Mortal Kombat euh, en, li en live, Mortal Kombat, euh, la petite animation, je sais pas quoi, là, c'est... Et euh, il voulait vraiment en faire une franchise comme Star Wars ou Tortue Ninja, voilà, euh, répartie sur plusieurs produits dérivés. Et il avait aussi essayé, aussi essayé de faire ça quand il a voulu se mettre à l'animation, quand il a fait Food Fight. Justement, par, euh, beaucoup de mecs ont déjà cité son nom dans, dans le chat. Oui, c'est produit par le mec qui a fait Food Fight. Apparemment, il y a des gens qui le laissent encore tenir une caméra. <rire> Et du coup, il essaye euh, dans Food Fight, déjà, il voulait être le nouveau Pixar quoi, il se voyait déjà en train de vendre 4000 produits dérivés, euh, à faire des, des trucs sur glace, euh, des, des séries d'animation et tout, sauf que bah bien entendu euh, son film il est tout pourri, personne n'en voulait, il avait 40 ans de retard et tout, alors merci Romwatt euh, pour le follow, et on pourrait croire que l'échec total de Food Fight ça l'aurait calmé, non il se trouve un contrat avec Universal pour faire un film sur les putains de Bubblehead pour refaire la même connerie que, que Food Fight. Sauf que cette fois, il s'occupe pas de la réalisation parce qu'il a, a montré qu'il était très mauvais réalisateur. Non, cette fois, c'est réalisé par Kirk Wise. Kirk Wise qui est un ancien de Disney. Qui a notamment réa co-réalisé La Belle et la Bête. Ah, ça me rappelle un clown iranien euh, perse de Bob l'éponge. Ce... Spoiler, c'est moche. Ouais, l'animation, la... elle a 20 ans de retard, là, largement. Souvenez-vous que Christopher Lloyd a participé à Food Fight. Ah oui, il y avait des tas de célébrités dans le casting de Food Fight parce que, justement, euh, Laurence Cassano, il reprenait les clichés de ce qui faisait la spécificité des films Pixar et DreamWorks pour euh, espérer déjà être aussi bon qu'eux. Mais euh, finalement, il a... il a fait que reprendre euh, tous les mauvais aspects. Il a fait un truc mauvais, quoi. Est-ce que tu fais un top 10 de bons et mauvais films Mais, on voit pas trop l'intérêt. C'est grave, j'ai rien compris aux enjeux du film, on dirait juste une comédie sans aucune histoire. L'enjeu, le, le, c'est les jouets vont protéger la maison contre des squatteurs. Voilà. Mais honnêtement, quand on a le génie derrière Food Fight, c'est plutôt normal. C'est plutôt normal, ouais. Donc, euh... Je <coughs> sais pas quoi dire, quoi. Laurence Kassanov, pourquoi est-ce qu'on le laisse encore avoir du travail quoi ce... le, le dernier gros projet qu'il avait, c'était une catastrophe totale, tout ça parce que le mec était incapable de faire correctement un film d'animation, non parce que c'est quand même un mec qui euh, voulait réaliser un film d'animation comme un film live en disant « Ouais, faut qu'on fasse des reshoots ». Comment dire C'est de l'animation, mec euh... On peut pas shooter. <rire> Donc un mélange de Maman, j'ai raté l'avion et Toy Story. Ouais, voilà, c'est euh, ça, quoi. 
Encore une fois, va t'en de retard le truc. Maman, j'ai raté l'avion avec moins de budget. Ouais, aussi. Il a finalement laissé tomber sa trilogie Tetris. Non, je crois qu'il veut toujours la faire. Je crois qu'il veut toujours la faire, qu'il est toujours dans un coin, mais qu'il fait d'autres projets euh, pour devenir riche et célèbre pour pouvoir faire son, son Tetris après, quoi. C'est. Euh... Donc, euh, en autre truc. Ah il <rire> y a une annonce qui est tombée par rapport à un certain jeu, à un certain film que certains attendent avec, euh, avec effroi. Que moi, euh, la dernière fois que j'avais fait un, un Formula News Flash, il y avait Hermit qui m'avait contacté pour me dire Putain, euh, si t'avais su, t'aurais dû parler de ça. Parce que ceci. Voilà, petite bonne annonce pour le Monster Hunter World Iceborne. Yeah! Ils ont mis mes Lads of Avage dans le jeu! Yeah! C'est ce qu'on voulait tous! Alors, j'ai jamais joué à Monster Hunter, j'y connais rien du tout. Mais là, j'imagine la. J'imagine la déception des, des fans de voir euh, Miladovic forcé dans la mythos de. de ce truc. Je veux dire, au moins Resident Evil! Les films de Resident Evil, ils avaient au moins le mérite de ne jamais l'intégrer dans, dans les jeux, quoi. En même temps, euh, s'il l'avait intégré dans les jeux, ce serait le, le, le God Mode. T'aurais euh, tout fini en mode Devil May Cry, euh, les zombies, c'est... Voilà. Et non seulement, voilà, ils l'ont modélisé comme tel, mais ils l'ont fait venir pour enregistrer les voix. Donc, euh, c'est bon, maintenant, Monster Hunter euh, a officiellement intégré le personnage de Mila Lovovitch. Ah. <rire> Qui a demandé ça Bah, Capcom tout simplement, Capcom qui n'a bah, qui pas de race, donc forcément, euh, j'adore les jeux low cost avec des animations dignes des jeux de Nintendo 67. Quoi, comment ça, c'est un film d'animation sorti en 2020 <rire> Le film Tetris sera un documentaire sur la création du jeu. Non, ça c'est un tout autre projet. Non, Laurence Casanov, lui, par contre, il voulait faire une adaptation plus directe de Tetris en trilogie pour en faire un truc à la Star Wars, tu vois. Non, par contre, ouais, euh, on va avoir un film qui va raconter la vie du développeur de, de Tetris en à côté, mais c'est un tout autre projet, là, tu vois. Allez, c'est back. Dommage. <rire> Attends, il y a un film Monster Hunter. Ah, t'es pas au courant <rire> C'est Paul W. Anderson, celui qui a fait les films Resident Evil qui s'en occupe. Et bien entendu, il a casé sa femme dedans, Mila Jovovich, qui joue le rôle principal. Euh, il va se filmer pendant deux heures et faire ce film. On va pas se le cacher, pour moi, Spider-Man New Generation est le meilleur film d'animation. Tu penses que, comme moi euh, C'est à débattre, meilleur film d'animation, mais en tout cas, il se pose bien là. En tout cas, film de super-héros, euh, largement au-dessus de ce qui se fait habituellement. D'ailleurs, nouvelle adaptation de Resident Evil, pour ou contre Ah bah si J'ai entendu dire que James Wan allait s'en occuper, peut-être que ça va sauver les meubles. Alors, Anonyme Boy, bienvenue parmi nous. Espérons qu'il fasse un nouveau... Un, au moins regardable, contrairement à son dernier Resident Evil. Eh, ah, pareil, pas trop là-dessus. Le plus drôle, c'est qu'il traite ça comme si c'était un crossover à la Smash Bros dans la pub. Ouais, c'est complètement con. Donc, euh, Monster Hunter rencontre Monster Hunter. Mais... <rire> la, gar... la barre verticale sera une Mirisu. <rire> oui, d'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Le fait que... Euh, on a souvent la critique du Mirisu facile. Hein, concernant euh, Rey dans Star Wars, Captain Marvel, euh, je, ne sais les, je ne sais quel autre euh, personnage. Mais pour Mila Jovovich, dans, dans la majeure partie de ses rôles, euh, les mêmes gars, eux, ils ferment leur gueule. Il y a même des fois où ces mêmes gars défendent Mila Jovovich. Voilà, disent que euh, Monster Hunter, il a pas l'air si mal que ça et tout. Mais, euh, mais genre, mais mec, admets-le directement que euh, Mila Jovovich, ça te gêne pas parce qu'elle elle est sexy, quoi <rire> Alors, pour le meilleur film d'animation, essayez le prince, euh, prince d'Egypte de DreamWorks. Ouais, très bon film. Euh, vous, euh, bonne suggestion. Je crois qu'il va y avoir un projet de film Monopoly. Ah, ça, ils en parlent depuis euh, 30 ans, ça. Depuis qu'ils ont l'idée d'adapter les jeux de société, euh, ils essayent de voir comment le caser, quoi. Mon papa aime la saga Resident Evil et MJ, et j'ai honte. Oh, il a le droit d'aimer ce qu'il veut, ton père. Hein. Les rôles de Milanovic sont quasi toutes des Merisou, non Oui. Euh, surtout les films où elle couche avec le réalisateur, bizarrement. <rire> C'est un film de mon enfance, ouais, ouais. Et Angela Jolie dans Tomb Raider est aussi une Mérissou. Ouais, dans le premier en tout cas. Dans le deuxième, ça passe un peu mieux, mais il y a quand même toujours quelques petits trucs. Mais dans le premier, euh, elle bat au bras de fer un robot, quoi, merde. <rire> D'ailleurs, euh, hors sujet, mais j'ai un anard à te proposer un jour. Ah, on verra ça une prochaine fois pour une séance film. Hein on parle du cinquième élément Euh, le cinquième élément, un peu moins, mais tu sentais quand même qu'il y avait le côté euh, « rends-moi super forte dans l'eau », quoi. Je veux dire, elle est capable de traverser les murs euh, par, la, par sa seule force, elle, elle bolosse plusieurs euh, aliens. Il y avait un peu plus de, 
voilà, d'humanité dans chez elle, voilà, quand on montrait quand même ses faiblesses, c'est même pour probablement peut-être pour ça qu'ils auront pu non 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 non, non je, je vais pas commencer à balancer des saloperies comme ça mais quand même c'est il y a quand même une tendance qui se fait remarquer dans l'eau tu vois hein, ça sert plus à rien pour world concentrez-vous sur rise sur switch voir wow, en plus c'est un dlc d'un jeu qu'on a déjà tous fait euh, voilà ça. si tu devais conseiller un film à un jeune fan de cinéma ce serait lequel je sais pas, bah, si, si tu dis que euh, pas au cinéma, bah, vois juste quel film pourrait t'intéresser, quel sujet t'intéresse habituellement, et voilà, quoi, il n'y a pas vraiment de premier film pour débuter l'ensemble du cinéma, on commence un petit peu à notre rythme, quoi, tu vois, parce que je vais pas commencer à te balancer les trucs élitistes que tu vas pas comprendre parce que, bah, tu connais pas grand chose au cinéma, quoi, non, faut que tu commences à voir à ton rythme, hein, hein. MJ, imagine un film sur les télés de bise, ah ouais, au, bout, au point où on en est, tu sais, Hein le PDG de Viacom a parlé de nouveaux conduits originaux d'Avatar le dernier maître de l'air pour Paramount+. Euh, ça va pas poser problème avec Netflix parce qu'ils font déjà un truc avec eux, non Par contre, j'attends toujours l'annonce de euh, The Last of Us, la série. Bah, elle est en train de se faire C'est toujours le mec de... Euh, merde, comment ça... De Tchernobyl qui s'en occupe, voilà, donc euh, ça avance. Le film ne valait rien, tu en penses quoi J'avais fait une critique il y a bien longtemps et pas convaincu, tu vois, euh, <rire> pas convaincu du tout. Donc, news suivante, enfin pas vraiment news, hein, c'est juste un petit ras-le-bol personnel, voilà, c'est Mathieu Kassovitz qui avait participé à une vidéo sur Combini, qui font une série de vidéos où ils accompagnent un, un réalisateur connu ou un acteur connu dans un vendeur de, de films, voilà, de DVD, dans, je sais plus si c'est un, un loueur ou un DVD tech ou quelque chose, et on lui pose des questions sur ce qu'il pense du cinéma actuel, etc. Et... Mathieu Kassovitz, quand il a fait sa, sa vidéo à lui, ça a fait sensation, ça a fait 40 000 euh, euh, articles, parce qu'il euh, crache un petit peu sur tout ce qui se fait depuis 20 ans. Oh, euh, même les, les bons réalisateurs comme euh, George Miller, euh, euh, son Mad Max, il a trouvé nul parce qu'il y avait trop d'images de synthèse. Tarantino, on lui donne de l'argent parce que c'est... Euh, ben, pour faire des films qui, qui se faisaient avec beaucoup moins. Nolan, euh, voilà. Et j'ai envie de dire... Excusez-moi, un petit instant. Hop. Voilà. Arrêtez de vous faire pigeonner les gens. C'est juste un bad buzz artificiel. Oui, Mathieu Kassovitz, il crache sur un petit peu tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout Tu vois C'est pas... Lui, il, il parle juste de son ressenti personnel, tu vois. C'est justement tout l'intérêt des combinés. C'est juste les, les, les mecs qui s'ouvrent, qui parlent de leur opinion personnelle. C'est pas comme s'il disait que, ouais, objectivement, euh, voilà, le, le film est tout pourri. C'est euh, juste que lui... Il déteste ça, tu vois, il faut faire la différence, et justement, parce que certains masquent le fait qu'il y a une différence, là, on essaye de créer une espèce de bad buzz en montrant, hum, le vilain Mathieu Kassovitz, il a osé dire du mal de Mad Max, laissez-le penser ce qu'il veut aussi, moi aussi j'aime beaucoup Mad Max sur Hero, les Tarantino et les films de Nolan, même Tenet, euh, que j'avais trouvé divertissant malgré qu'il s'est raté sur énormément de points, mais... S'il y a un mec qui crache sur ses films, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est, ils essayent de refaire comme avec... Euh... Euh, Martin Scorsese, quand il avait tapé sur les, les films Marvel, qu'est-ce qu'on s'en fout Il a le droit de penser ce qu'il veut un peu Oh C'est juste, je déteste ce genre de truc parce que c'est clairement pour euh, provoquer les petites batailles entre les, les gardiens du temple cinématographique et les, les fans de blockbusters et tout, genre mais... Arrêtez, surtout de la part d'écran large, quoi, ça, ça m'énerve qu'il y a tous ces, ces mecs qui participent à ça juste parce qu'ils savent qu'ils vont attirer du monde, ça va créer de la haine, ça va créer du clic et tout, mais... Euh, euh, le mec, il a insulté Vin Diesel qui a perdu son ami euh, Paul Walker, c'est différent. Je vois pas le rapport avec ta phrase parce que euh, il insulte Vin Diesel, il a de bonnes raisons parce qu'apparemment, ils se sont, ils ont pas arrêté de se friter quand il a fait pour lui le film euh, Babylon AD, donc... Euh... Voilà quoi, le fait qu'il ait perdu son, son ami Paul Walker, je vois pas que, en quoi ça va l'empêcher de Mathieu Kassovitz de, de le détester quoi. C'est du mélange des trucs qui n'ont rien à voir quoi. La réactance les amis, la réactance. Au passage, la vidéo d'Horizon Gull sur le sujet est très cool. Ouais, en effet. Alors, Hugh Jackman sur la série The Last of Us, ce serait cool. Je pense pas qu'ils vont prendre un mec comme Hugh euh, Jackman, tu vois. Qui est Mathieu Kassovitz C'est un réalisateur français qui a fait une, pas mal de bons films, voilà. Euh, le plus connu et son, probablement son meilleur, c'est La Haine. Mais euh, qui a eu pas mal de déboires quand il a commencé à avoir une, une carrière américaine, voilà. Qui, euh, notamment sur Babylon ID, qui l'a qui a rendu très très amer par rapport à l'ensemble de l'industrie. Et je pense que c'est pour ça que justement il se retrouve à devoir insulter un petit peu tout ce qui se fait depuis 20 ans dans le cinéma. C'est parce que... 
Parce que ça l'a rendu un petit peu grincheux, tu vois. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout il a le droit d'être grincheux de son côté et tout, euh, et euh, on, on lui pose des questions sur le cinéma, enfin, il, il va répondre honnêtement, euh, laissons-le. Voilà, le, le fait qu'il qu n'aime pas les, les derniers films, que ce soit de Tarantino, de Nolan ou même de Spielberg et Scorsese, on s'en fout. Voilà, euh, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose les gens, ce genre de truc ça ne nous concerne pas. Ensuite, en autre news, euh, bon pas grand chose, mais euh, Sonic 2 sera tourné entre mars et mai 2000, 2021. Ce, donc tourner, ça veut dire que c'est toujours un live action, donc ils ont toujours pas compris que le prochain film, ils devaient juste en faire un dessin animé, et c'est marre. Voilà, qu'on explique même que c'est toujours le Jeff Follow qui va réaliser le film, mais... Voilà, donc euh, clairement, ils ont l'air de, de rester dans leurs acquis par rapport à ce film. Même, euh, même le fait que le, cet article de première, il parle du fait que, techniquement, c'est le film qui a le mieux marché en 2020, en 2020. c'est normal, parce que juste après ce film, on a littéralement eu une apocalypse qui empêchait d'aller euh, au cinéma, donc évidemment que ça allait être le plus gros succès de 2020, connard <rire> Mais... Euh, on a aussi des informations sur le fait qu'ils se sont organisés pour aller tourner en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, à quoi ça ressemble Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, euh, on peut voir un petit peu qu'ils essayent faire, de faire des trucs naturels, mais on sent aussi qu'ils vont probablement en profiter pour, euh, pour tourner des trucs en ville. Et euh, pff, on n'a pas besoin de mettre Sonic dans le vrai monde. Assumer juste... Tu vois, s'ils utilisaient juste ce paysage pour dire « Voilà, ça va être le monde de Sonic », ça aurait été déjà très bien. Mais il euh, y a des chances que ça va encore partir, euh, euh, Sonic va en ville, Sonic va à New York ou je ne sais quoi, voilà, euh, Sonic ne part pas sur Terre, euh, bah dans, dans le premier film il est sur Terre, donc euh, voilà, j'ai l'impression qu'il va encore y rester malgré le fait que la suite disait que non, faut qu'on aille dans le monde de, de Mobius et tout, voilà, ce... hmm. là, 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 encore ça, ouais. Et d'ailleurs, je me trompe peut-être, et c'est pas un petit peu le même lieu de tournage que les, les épisodes de Stargate TG1, parce que c'est... Euh... C'est un petit peu euh, au Canada, non Quand on dit bi britannique. Quoique, non, non, ça a pas l'air euh, ça a pas l'air très dans le nord au vu de cette carte. En géographie euh, américaine, je suis pas très doué, donc je sais pas. Quoique, non, non, apparemment, ça fait partie du, Cana du Canada, ouais, donc... Euh, ouais, c'est le milieu ca canadien où on a tourné les épisodes de Stargate, donc... Euh, pour vous dire le niveau de, on, euh, de je m'en foutis qu'on va avoir pour celui-là... Euh, le crossover Sonic et Stargate TGA, ce serait trop bien <rire> Tu rigoles, mais ce serait trop bien Genre, s'ils passent par Shade Mountain, ce serait encore mieux, toi <rire> Ils auraient dû faire comme dans Detective Pikachu, par exemple, oui, ou ils auraient dû en faire un film d'animation qui se passe complètement dans le monde de Sonic au bout d'un moment, voilà J'espère qu'ils vont pas juste refaire le même film en rajoutant juste Tails et Knuckles. Il y a des chances qu'ils vont faire la même chose, tu vois. C'est un peu le problème avec euh, ces films, avec la formule Schtroumpf et Avenue et Monk. C'est que du coup, cette formule, elle bloque tout le reste de la licence, tu vois. On peut pas faire euh, euh, les aventures habituelles qu'on a dans la série animée parce que, bah, on est coincé avec le concept de ce monde. Si on fait une suite, on doit rester avec ce même concept. Donc, euh, voilà. Ah, oui, pardon, j'ai oublié d'enlever le pigeon Bien que Sonic 2, c'est plus ou moins déjà une news pigeonnable, mais, euh... mais ouais, merci de me le rappeler. Alors, est-ce qu'il va y avoir un film Mario en 2022 Bah, je crois que Filmation, il travaille depuis un moment, donc euh, peut-être même 2021, je sais pas. Du coup, qui sera le méchant Robotnik encore Ouais, grande chance. Bah, L'une des, gros... des plus grosses qualités du film, c'était Jim Carrey. Ils vont pas s'en séparer, les mecs. Ils sont pas cons. Une série sur Call of Duty Modern Warfare avec les mêmes personnages du jeu vidéo pourrait marcher, non J'en sais rien, je m'en fous de Call of Duty et euh, s'ils font une série Call of Duty, ça va juste ressembler à toutes les séries militaires euh, euh, un petit peu modernes dans le genre, tu vois. Au moins, on peut, faire, euh, on peut avoir un film d'animation en alternative comme Spider-Verse. Ce serait bien. Enfin, fait, euh, de l'autre côté, faites un film d'animation qui sera beaucoup mieux. Bah, comme les Schtroumpfs, justement. Les Schtroumpfs, après l'échec euh, des Schtroumpfs 2, ils ont fait un film d'animation qui était beaucoup mieux. Peut-être pas le plus grand film de tous les temps, mais beaucoup mieux quand même, voilà. Très mignon, très, euh, très approprié pour, euh, pour le, le concept des, des schtroumpfs et pour le public qu'il visait. Et mais voilà quoi. C'est mieux de faire ce genre de truc en animation au lieu de se forcer dans, dans le live action. Voilà, bienvenue parmi nous euh, Yotsubeb. Comme, euh, comme le font euh, Tom et Jerry ou bientôt euh, Clifford le, le chien rouge. Euh, Jim Carrey a bien refusé un The Mask 2. Euh, je sais pas s'il va refuser cette fois-ci parce que de, il disait ça à une époque mais depuis euh, il a fait euh, Dumb and Number 2 hein. Attention <rire> Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme news Ah putain, oui 
Universal qui n'a toujours pas reçu le mémo que le, le Monster Cinematic Universe c'est mort. Parce que maintenant qu'il y a un des films qui, a, qui est plus ou moins lié aux, 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 aux monstres de... Au monstre de, de Universal, voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, à savoir Invisible Man, qui avait qui était sorti en début d'année, qui a plutôt bien marché, apparemment. Tant mieux. Je ne l'ai pas encore vu, mais euh, c'est vrai qu'il avait l'air d'avoir un concept intéressant, des idées intéressantes. Et du coup, bah, ils en profitent pour essayer d'en de, faire un spin-off avec Van Helsing pour pouvoir lancer leur euh, monstre universe. Mais. Ça marche pas! Laisser mourir le monstre univers. Je veux dire, rien que le fait que vous vouliez refaire euh, Van Helsing, un film qui faisait déjà l'entièreté du monstre euh, de l'univers monstre universal en un film, bienvenue parmi nous, Isola, ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin de faire un cinématique univers de ça. Vous faites juste un film, vous réunissez tous les monstres, boum! On connaît tous ces monstres, on n'a pas besoin d'un film individuel pour les présenter chacun de leur côté, quoi! Euh, je peux te confirmer que Visible Man est très sympa. Bah tant mieux. Il est où le. Il est où Stephen Summers Ouais, ouais. C'est dommage de piquer le truc de Stephen Summers, quoi. Opinion impopulaire, j'ai adoré le premier Van Helsing. Moi, sans, sans l'adorer, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé parce que Stephen Summers, c'est un réalisateur qui a toujours été généreux dans ses blockbusters et tout. Euh, le monde cinématique universe ne va mener à, à rien. Euh, Réveillez-vous. <rire> Ray et Liodas, euh, mais euh, bienvenue parmi nous. Voilà. Le Monster Cinematic Universe ne va mener à rien, réveillez-vous. Quoi euh, J'ai pas compris ton, ton com, voilà. Alors, tu aimes Vin Diesel dans Bloodshot J'ai pas vu Bloodshot parce qu'il a l'air super nul comme film. Mais euh, je vais peut-être prendre l'effort de le regarder un jour. Il y a déjà un Monster Universe, il s'appelle Hotel Transylvania. Oui, en plus vous avez, on a, Réunir ces monstres, ça n'a rien de compliqué. Vous compliquez la tâche en faisant 40 films pour faire un truc que jusque-là, on n'avait aucun problème à le faire en un. Mais surtout, Invisible Man, de ce que j'ai vu... Ça se fait d'une façon qui n'a pas besoin d'exister euh, dans, dans le monde de Frankenstein, de Dracula et tout. Euh, du coup, pourquoi insister Pourquoi essayer de le forcer maintenant qu'il y en a un qui va, qui va marcher C'est comme... Euh, je sens que ça va être le même problème que, que pour Arrow. Arrow qui euh, faisait son petit truc de son côté, voilà, qui faisait euh, son truc de super-héros ultra réaliste, sans le moindre truc fantastique, etc. Puis un jour, les mecs se sont dit, tiens... On va mêler ça à Flash, on va faire une série Flash à côté en spin-off. Ah mais du coup, on rajoute des trucs euh, fantastiques dans le, de, dans, dans le machin, mais euh, tous les trucs, on a annulé le côté fantastique, ça sert plus à rien du coup. Ah merde, on s'est foutu dans la merde. Et du coup, euh, Arrow, ça va faire un petit peu de tâche par rapport au reste. Bah voilà. Et depuis quand Invisible Man est un monstre euh, C'est considéré comme un monstre classique de Universal. Hein. J'ai ma boîte de collection de films de monstres Universal et justement, euh, l'homme invisible, il en fait partie. Il, je sais, c'est un petit peu con, mais il est officiellement pris dedans, tu vois. Hein, c'est le film... Euh, le Invisible Man, c'est le film sur la femme qui fuit une relation toxique. Le dernier qui est sorti... Quoique, on peut dire tous les films Invisible Man qui, finalement, tournent toujours un petit peu sur le fait que t'as un mec qui, euh, qui, qui vire violeur parce que maintenant qu'il est invisible, il peut se permettre de faire ce qu'il veut et forcément, le premier truc qu'il pense à faire, voilà, quoi. Alors, un film sur Call of Duty, c'est pas le prochain film avec euh, Mila Jovovich Ah, comment ça, Monster euh, X Hunter Ouais, ouais. <rire> Monster X Hunter, non, non, ça te confond pas avec l'anime quand même, Comment ne confond pas avec le manga. Une série ou film sur les Elder Scrolls, ça, ça serait cool. Ouais, bien sûr, mais euh, il y a beaucoup de, de ces licences qui, qui seraient cool en film ou en série, mais euh, encore faut-il trouver les bons mecs, quoi. Mais c'est juste un mec invisible, bah, ça l'empêche pas d'être considéré comme un monstre d'horreur classique dans la galerie d'Universal. Et euh, pour dire, bah, il, il, est, il était dans la ligue des gentlemen extraordinaires en partie grâce à ça. Ouais. Bah non, ça n'a pas d'impact sur les séries euh, live à action sur, euh, par Netflix, vu que Paramount Plus est exclusif aux US pour le moment, comme Hulu et HBO Max. Ah, euh, ça remonte un petit peu à loin ton commentaire, mais je vois ce que tu veux dire. Et euh, bah, euh, Paramount Plus, à un moment, ils vont s'exporter pour l'instant, ça, euh, ça, ça va être juste euh, une exclusivité américaine, mais après, ça va commencer à s'étendre jusqu'ici. Hulu et HBO Max, pareil, à un moment, ils vont arriver en France, et voilà, quoi. Euh, Godzilla fit un mec normal. <rire> oui, ça fait un petit peu bizarre, dit comme ça, ouais. Ah, je te dirais, Godzilla contre King Kong, c'est un petit peu pareil, quoi. Je veux dire, c'est tellement deux types de montres totalement différents, je me demande comment on a fait pour marcher. Et ben justement, on l'a fait marcher en trichant énormément sur le personnage de Kong, en, en le faisant aussi grand que King Kong, euh, en lui donnant le super pouvoir de, de ressusciter s'il se fait électrocuter. Euh, voilà, c'est Japan. Voilà, Disney a annoncé l'annulation de DuckTales 2017. Alors ça, oui, j'en ai entendu parler, mais euh, 
si ça... Il y en a déjà qui commencent à faire un hashtag pour essayer de sauver la série. Mais moi, euh, j'ai pas encore vu la saison 3. Je sais pas comment elle finit. Je sais même pas si la fin est sortie. Mais si elle a une fin parfaite, ça me dérangerait pas qu'il s'arrête là, tu vois. Parce que ce serait con d'avoir une saison de trop. Ce serait con de forcer Disney à faire une nouvelle saison et qu'au final, cette saison ne se soit moins bonne. Après, si vraiment, il y a encore des trucs à raconter dans l'univers de DuckTales, pourquoi pas Mais si euh, s'il n'y a rien, bah ça sert à rien de continuer, quoi. Surtout que de l'autre côté, j'ai l'impression que Disney commence à voir pour d'autres euh, reboots des vieilles séries des années 90, comme Mr. Mask, donc euh, peut-être qu'ils vont essayer de faire, euh, de faire continuer l'univers dans, dans ces, euh, ces séries-là, quoi. Il y a déjà un King Kong contre Godzilla dans les années euh, 50-70. Ouais, il est plutôt rigolo d'ailleurs. <rire> la saison 3 n'est pas encore finie. Bah voilà, si elle se trouve, la saison 3, elle a une bonne fin. Donc, euh, si elle a une bonne fin, autant s'arrêter là, quoi. Pour tout avouer, je n'ai même pas eu le temps de regarder DuckTales. Moi, euh, moi je, je suis un petit peu à la saison 2. J'ai pas eu le temps de reprendre, mais voilà, il faudra que je reprenne moi aussi. Comment ils intégreront King Kong Le film Godzilla se passe en 2014. Et Skull Island se passe dans les années 70. Bah, ils, ils commençaient déjà à le, à le lier. Parce que la, la, la séquence post-générique de Skull Island, ça a annoncé euh, Godzilla euh, au roi des monstres. Et euh, comme... Euh, Kong, il semble avoir une euh, longévité, une, une grande vie, et euh, voilà quoi, et ça va se passer comme ça. Non, moi par contre, pour Kong, ce que je trouve con, c'est que comme ça se passe des années après, ça veut dire que les personnages de, de Brilson et de Tom Hiddleston, ils seront pas dans ce film. Et c'est con parce que moi, je les aimais bien dans Kong. D'ailleurs, je vais le dire, euh, Kong, pour l'instant, c'est le plus correct euh, de leur euh, kaiju euh, cinématique universe, quoi. Et encore, il est pas ouf ouf, mais c'est celui qui avait le plus de bonnes idées en termes de mise en scène, c'est celui qui était le plus fun, c'est celui qui avait les meilleurs personnages humains, et euh, c'est celui qui avait le plus de créativité par-ci par-là, donc euh, voilà, c'est dommage qu'on qu va le mêler à Godzilla, parce que pour l'instant, Godzilla, c'était la pire partie de cet univers. Alors, je veux une série de DuckTales avec euh, tous les méchants, une ligue des justiciers avec Robotique, et les autres méchants iconiques de Mr. Mask. Bah, s'ils font une série Mr. Mask, bah c'est ce que tu vas avoir, quoi. Alors... Kong va utiliser l'épée des élus et va couper verticalement en deux Godzilla. Ouais, on, on va pas commencer à partir là-dessus, quoi. Arrow, la série est mauvaise car ils ne font que copier le concept de Batman et les méchants. Euh, et à la fin, ça devient du sous-Marvel, donc, euh, donc aucun intérêt. Cette série, et c'est dommage car la série avait un potentiel. Ouais, ouais, c'est gros ratage. Mais bien au-delà du fait qu'il copie Batman, la première saison, elle avait pas mal de... De bonnes idées par-ci par-là, des idées intéressantes. Mais malheureusement, dès la saison 2, ça devient chiant. Voilà, c'est. c'est En général, les acteurs, ils ont aucun charisme. La mise en scène, c'est tout le temps la même. Les scènes d'action, c'est tout le temps la même. Les méchants sont ridicules. L'univers n'est plus du tout intéressant. Non, c'est. Non, franchement, Arrow, c'est. Euh... Je comprends pas que ça ait tenu aussi longtemps. Vraiment, c'était pour la nouveauté de... De... des séries de super-héros qu'il y avait à ce moment-là, quoi. Il y avait un double épisode avec les méchants de Mr. Mask. Bah ben, voilà! Du sous-Marvel, c'est possible. Ouais, ça s'appelle DC Comics. Ah <rire> Je peux vous regarder euh, DuckTales autre que Disney+. Bah, Torrent. <rire> euh, voilà. Ou Kiss Cartoon. Kiss Cartoon, ça peut être pas mal. Donc, on va passer à une autre news. Euh, pas vraiment une news, mais euh, voilà, il y a Lupin qui a sorti une énième euh, bande-annonce pour euh, la série Netflix. Hein Et... Euh... Je vais en profiter pour parler un petit peu de ce projet, parce que il y a eu énormément de bad buzz sur le fait que, oh mon dieu, euh, Arsène Lupin, il va être joué par Omar Sy, maintenant on va voir Arsène Lupin noir, oh là là, le progressisme, blablabla, bla bla. alors que, je vais vous montrer un truc, je vais juste faire avancer la bande-annonce d'une seconde, même pas, boum, là, la pyramide du Louvre un truc qui n'existait pas avant les années 80 ou... Euh... Non, ouais, 80, ça a été construit sous Mitterrand, donc c'est les années 80. On a la pyramide du Louvre dans cette série. Donc ça veut dire que le... ça se passe même pas à la même époque que les bouquins. Donc ça veut dire qu'on est dans une adaptation très libre, niveau, euh, euh, niveau euh, la série Sherlock avec euh, Benedict Cumberbatch. Du coup, qu'est-ce qu'on en a à foutre que Arsène Lupin soit noir dans cette série-là <rire> À partir de là, je veux dire, moi, je suis pas spécialement intéressé à Arsène Lupin ou quoi, mais pour moi, euh, ce qui fait le charme de Arsène Lupin, c'est quand même euh, l'ambiance début du siècle, les beaux costumes, le beau parler, etc. C'est un truc que, du coup, on se perd le faisant passer à notre époque. Donc, c'est un plus gros changement 
que le fait que Arsène Lupin soit noir. Mais malgré ça, c'est quand même le point le plus critiqué. C'est toujours, oh là là, à quand un Napoléon noir Mais jamais, oh là là, à quand un Napoléon qui joue à la PlayStation Alors que, voilà. Et d'ailleurs, il y en a dans les commentaires qui commencent à le dire. Je vais laisser tourner la bande-annonce par rapport à ça. Et justement, c'est encore plus fail, ce, cette histoire. Voilà, on montre que Omar Sy travaillait au Louvre. Et euh, il décide de devenir voleur parce qu'il y a beaucoup de chouettes de chou de trucs dedans. Vous entrez balayeur. Et vous sortez millionnaire. Ah, un petit peu de rythme comme on a souvent dans les trucs de cambriolage. Moi. Moi j'achète le colis. Oh Marcy, il y a un très beau sourire à ça, ouais. Moi, ton âge, j'aimais bien lire. Ouais. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va faire ça. Merci mon pain, gentleman. Le bouquin Arsène Lupin existe dans l'univers de cette série. Donc c'est même pas le vrai Arsène Lupin. Donc vous vous plaignez pour rien depuis des années, les gens Et Oui, voilà, il s'inspire du personnage d'Arsène euh, Lupin pour, pour, pour faire ses, ses vols. Et justement, c'est encore plus dit plus tard. Pierre, faut que je monte un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour Arsène Lupin. Voilà C'est euh, juste un voleur qui se prend pour Arsène Lupin. Du coup, il peut être mort s'il veut, il n'y a aucun souci Ça va être quoi, un prix d'Artagnan, les trois petits cochons Oui Faites la même chose pour D'Artagnan, faites un mec que, qui se dans le monde moderne qui veut être le, le D'Artagnan moderne, je sais pas, euh, un, un mec qui, euh, un brigand qui euh, décide de recruter aux trois anciens agents secrets et qui vont se rebeller contre le gouvernement en place pour enfin faire euh, revenir les bonnes valeurs ou je ne sais quoi, oui il y a de quoi faire et Moi je trouve que c'est une bonne idée justement, c'est un angle intéressant comment la fiction peut inspirer la réalité et... Euh, Juste l'idée d'un mec dans, dans le monde moderne qui décide de s'inspirer de, de classiques pour euh, une gimmick pour, euh, pour ses créés, moi je trouve ça euh, moi je trouve ça intéressant. Faites un Don Quichotte. Ah non Don Quichotte c'est facile, il suffit qu'on qu fasse la politique. Voilà <rire> Imagine un film euh, sur alerte spoiler et de fermer là. Et qu'est-ce que tu crois J'y ai déjà pensé. Hein. Jean-Charles se prend pour un cochon, chouette titre. <rire> euh, conclusion, venez ici prendre vos claques, venez. Ouais voilà, là c'est bon, euh, y a, ils ont plus... Aucune excuse. Là, ce stade, s'il continue à se plaindre, euh, oh là là, euh, c'est un noir qui va jouer Arsène Lupin, là, euh, c'est clair que tout ce qui les intéresse, c'est pas le projet ou quoi, c'est juste pouvoir se plaindre de progressive, pouvoir se plaindre que euh, les noirs aient droit de, de jouer des rôles et tout, voilà, c'est c'est juste du racisme. Là, à ce stade, s'il continue, c'est... Parce qu'à la limite, au tout début, on pourrait dire, ah, c'est un petit peu de l'ignorance et tout, euh, je rappelle qu'Alexandre Dumas a des origines africaines. Oui oui, voilà, Arsène Lu... Alexandre Dumas, il était noir. Donc, euh, je pense que ça leur pas trop posé problème si on fait un, un D'Artagnan moderne, surtout, qui serait noir, par exemple. <rire> François, à 34 ans, il est maçon et s'inspire des trois petits cochons. <rire> bon, c'est vrai, le coup de... Ouais, s'inspirer des trois petits cochons, je sais pas quand vous allez vous démerder avec ça. Ça va l'air plus comique qu'autre chose, mais ouais. <rire> c'est exactement ce qui est prévu. Alors, faire un film sur une pièce de théâtre de, 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 de Molière, mais adapté à notre époque du style Sherlock. Ouais, voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant comme exercice. Il y a aussi le putain de titre qui contredit les racistes. Ouais, voilà. Dans l'ombre d'Arsène, ce qui montre bien que, bah oui, c'est pas le vrai Arsène. Voilà, après, la série en elle-même, je... Je sais pas si elle sera bien, hein. si ça se trouve, elle sera pas terrible, etc. Je vais pas commencer à vendre ça comme un chef-d'oeuvre, je veux dire... C'est euh, celui qui s'occupe euh, au moins de l'épisode pilote, c'est euh, merde. J'ai oublié, bah il disait tout à l'heure le réalisateur d'Insaisissable là, euh, le mec qui avait fait le transporteur et tout, qui, qui en tant que réalisateur de film, il a ses hauts et ses bas, mais en tant que série, il a l'air de mieux se débrouiller parce qu'il avait fait euh, la, la série euh, Dark Crystal. Donc euh, ouais, il a du savoir-faire, peut-être même qu'il se débrouille mieux en série, mais voilà, tu vois, il y a quand même des, des images... Des, une façon de faire un petit peu classique, voilà, euh, une mise en scène vue et revue, euh, une, une, une imagerie assez terne et tout. Il euh, n'y a pas énormément d'ambition dans la mise en scène, il y a l'air d'avoir un petit peu de rythme, mais rien d'exceptionnel. Louis Le Terrier, merci, Louis Le Terrier, voilà, j'avais oublié son nom. Donc, euh, je, ça promet pas que la série soit super bien, d'ailleurs, ça, euh, <rire> c'est un, un peu la loose. <rire> Que tu es que ça comme journaliste qui vient de t'interviewer, je sais pas, c'est sûrement en, euh, aussi petit quand il y a des politiciens et tout, mais quand même quoi. C'est vraiment chiant que la série Dark Crystal soit annulée. Bah, je l'ai pas encore vue, mais celle-là, pareil, elle a pas déjà une bonne fin. Il a pas genre, euh, on peut s'arrêter là, pas besoin de continuer. 
chez DC, on a plus de réalisateurs euh, expérimentés que dans le MCU. Ah, ça se défend, euh, ça se défend. Hein, euh. Je veux dire, euh, certains réalisateurs, euh, ils sont pas euh, euh, meilleurs que certains réalisateurs de, de Marvel. Hein. La Snyder Cut, tu en penses quoi Ouh, t'es nouveau, toi moi, euh, j'arrête pas de le dire sur les réseaux sociaux et sur le live, j'y comprends rien à ce projet. Ça a l'air de dépenser beaucoup d'argent pour rien et euh, le, pro le produit final, ça promet pas d'être un meilleur film que celui qu'on a eu. Hein. Hum... Normal, chez DC, ils ont bogé ces Marvel avant. Oui, voilà, il y a ça aussi. Hum... Donc ouais, ce projet, pourquoi pas, ça peut être sympatoche, mais euh, tout ce scandale sur le fait que, oh là là, Arsène Lupin est noir, ça... Ça se voit quelles sont le, leurs véritables intentions, en vrai. Hein. Au bout d'un moment, c'est même plus la peine de le cacher. Le fait que dans ces, ce concept qui change l'époque, qui fait en sorte que Lupin soit dans la diégèse de la, de la série, et que du coup, euh, ouais, c'est pas directement le vrai Arsène Lupin, là, ils ont plus aucune excuse. Hein. Et d'artistes passionnés qu'un trou de balle de Alan Taylor ou John Favreau. Euh, encore une fois, il y en a qui, qui font encore moins bien de boulot que, que John Favreau. Moi, je m'excuse, le réalisateur de Suicide Squad, il était nul à chier, hein. Même bien avant qu'il qu fasse Suicide Squad. Hein. Et euh, le mec qui avait fait Shazam, c'était son deuxième film, Shaz Shazam, à ce moment-là. Alors, euh, Zel Zelda Katu, bienvenue parmi nous. Et puis aussi, euh, Birds of Prey, j'ai beaucoup aimé. Mais euh, elle a été re la réalisatrice, elle a été recrutée après avoir fait quelques films euh, indépendants. Et c'est la technique de recrutement de Marvel et Disney, quoi. De prendre des, des personnes qui ont bossé sur l'indépendant pour euh, leur imposer un blockbuster, ce qui, forcément, ils vont se sentir dépassés. Et ils seront donc faciles à contrôler. Voilà. Tu as vu la vidéo du fossoyeur de film sur Lego Batman Non, j'ai pas vu. Je savais même pas qu'il en avait fait une, mais je verrai à l'occasion. En plus, une série d'action avec Omar Sy, ça a l'air cool. Ouais, voilà, Omar Sy, il a l'air de se débrouiller dans le rôle et tout. Il euh, y, a, y a rien qui mérite ce scandale. Là, c'est... Ils ont cette bande annonce, elle prouve que les, les mecs qui se plaignent de, de ça, ils sont juste cons. Donc on va passer à la news suivante, parce qu'il m'en reste encore quelques-unes. Alors, pas grand chose à se mettre sous le nez, c'est juste le réalisateur euh, actuel de star, du quatrième film Star Trek de la, de la version de DJ Abrams, qui commence à se dire, ouais, c'est la merde. <rire> on sait pas quoi faire, voilà. Le réalisateur, c'est euh, Noah Haley. Qui, euh, la, qui avait réalisé euh, Lucy in the Sky, Fargo, la série, et euh, Légion, et qui explique que, voilà, euh, ils ont un scénario, mais que, apparemment, ils commencent à casser les couilles un peu. Là, ils seraient en train de voir pour un reboot, je veux dire, déjà, <rire> le, le troisième film, il est sorti il y a peu, hein, euh, un Star Trek par un Tarantino, ça aurait été génial. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné, mais j'aurais été curieux de savoir qu'est-ce qu'il aurait fait avec, tu vois. Parce que, ça colle... Tarantino et Star Trek, ça colle tellement pas <rire> Peut-être euh, si tu faisais un truc totalement, euh, totalement assumant le côté kitsch de la série originale et que tu fasses un truc dans son propre univers, mais euh, euh, la licence Star Trek avait tellement évolué par rapport à ça, donc du coup, qu'est-ce que tu allais faire, quoi Donc, euh, voilà, on parle de reboot, mais malgré ça, t'as quand même Chris Pine et Zachary Quinto qui disent euh, « On est toujours dans le film, donc reboot, pas reboot, euh, euh, juste une suite avec un autre casting, euh, qu'est-ce qui se passe, là, en fait ?» Parce que je me doute que c'est un petit peu compliqué à faire, voilà, c'est compliqué de trouver un, un film, euh, une histoire qui sera intéressante à faire sans, euh, sans de donner l'impression que ça va être euh, juste une série télé sur grand écran parce que le troisième film, ça avait un petit peu mis un petit peu à dos la, la situation par rapport à la licence des films, euh, qui on a Amos96, bienvenue parmi nous. Et puis aussi le fait que l'un des acteurs euh, du, du casting principal euh, est malheureusement mort, donc forcément c'est un petit peu compliqué tout ça. Sans parler du fait que il y en a d'autres qui doivent être occupés dans d'autres films. Alors, Bibou, BWB, bienvenue parmi nous. Hein, on n'a pas Star, Star Trek Discovery sur, sur Netflix. Ouais, voilà, on a, on a toujours des séries et des trucs comme ça. Mais niveau film, hein, ça stagne. Ça stagne et c'est dommage. Franchement, hein, ne semble pas à être dans mon avenir immédiat. Voilà, il dit déjà, euh, je vais bientôt quitter le projet, là. Je pense que quand Emma Watts est arrivée à la tête de Paramount... Elle a jeté un coup d'œil à la franchise et a voulu aller dans une direction différente. D'accord D'accord Ils ont changé de patron, d'accord. Euh, fun fact euh, Généralement, quand un patron, un PDG et tout, euh, vient d'être nouvellement euh, élu, euh, il est dans une politique de « on va faire tout le contraire de ce qu'on faisait avant parce que celui d'avant, c'était de la merde. Si on m'a choisi, c'est parce que je suis meilleur que lui. » Et généralement, ça amène à ce genre de, de conneries. Alors, il y a juste Patty Jenkins qui était chez Marvel. David d'ailleurs dirige mieux ses acteurs Non. Non, non, euh, 
J'ai fait de voir Will Smith comparé à Bad Boys 3. Non, non, non. Euh, Will Smith, il est mieux dirigé dans, dans un tas d'autres films. Euh, mais David Ayers, non, il a, il a pas bien dirigé. Je suis désolé, mais David Ayers est un très mauvais réalisateur. Et euh, son, son Bright l'a confirmé encore plus. Ce qui est d'ailleurs euh, encore pire niveau interprétation de Will Smith. Hein, Je suis désolé. Alors, il y a Star Trek sur Netflix, non Pas tous les Star Trek, mais ouais. Il y a un sacré bordel dans l'Enterprise, ça c'est le cas de le dire. Hum, c'est à cause de la fusion CBS plus Viacom que apparemment t'as changé de chef. Ouais, voilà, c'est les bordels de, de merge et, et tout, ouais, c'est... Et du coup, on se retrouve avec les, les patrons qui se disent eh, « les films de Star Trek, mais on va peut-être pas arrêter, on va peut arrêter de les faire, quoi. » La franchise de Star Trek languit pas mal avec des séries comme Discovery, Picard et Lower Decks qui sont pas mauvais mais assez beaufs. Ah oh non, moi j'aime bien Discovery et Picard et même Lower Decks, je trouvais que euh, j'aime bien le concept et euh, pour l'instant j'ai bien aimé, j'ai pas tout vu mais... Donc bien que la série est très active récemment, il y a beaucoup qui... Il y en a pas beaucoup qui excitent les fans. Hein moi je vois pas le problème de souci. Après oui, on, on risque d'avoir un surplus de séries euh, Star Trek, surtout qu'on va avoir encore une série euh, dérivée de Discovery, donc euh, ça va faire beaucoup à force mais quand même... Euh, moi pour l'instant ça me gêne pas dans un, dans un univers parallèle Star Trek a été fait par George Lucas Donc euh, jamais se plaindre de Star, de Star Trek actuel Ouais 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 euh, Pas pour moi Michael Pour euh, David et Ayer ouais, bah, euh, Que tu sois pas d'accord Tant mieux hein, de, Tant mieux que tu apprécies ces films Mais euh, de te le dire mais c'est un piètre réalisateur hein. Mais euh, Suicide Squad c'est qu'une preuve parmi d'autres hein. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui c'est là je l'ai trouvé marrante Parce que il euh, y a le prochain euh, The Flash qui commence à... qui avait des rumeurs comme quoi il commençait à, à refaire revenir Michael Keaton et tout et on a, eu comment... on a commencé à faire d'autres rumeurs sur le fait que eh, peut-être qu'ils vont en faire un, un multi-Batman et tout euh, ce qui a déjà été déconfirmé comme fou depuis longtemps mais c'est pas grave ça n'a pas empêché à certains acteurs de Batman de d'ici être mêlés à cette histoire à savoir George Clooney et qui se dit tiens c'est marrant ils vont pas contacter je leur en veux pas, hein, parce que moi bah aussi je le trouvais nul en Batman, mais c'est bizarre qu'il m'ait pas contacté. Alors, Georges, t'en fais pas s'ils t'ont pas contacté, c'est parce que cette histoire de multi-Batman, c'est de la merde. Ok, c est, c est, c est, on a confirmé depuis longtemps que Michael Keaton ne reviendrait pas dans, dans le film Flash pour jouer Batman, donc euh, ça sert à rien de te dire, oh là là, on, on, on m'a un petit peu oublié, c'est rigolo. Surtout que, moi, si on pouvait faire un projet de ce genre, je ferais revenir George Clooney, tu vois, parce que George Clooney... Le problème avec son Batman, c'est pas tant euh, l'acteur lui-même, c'était surtout le fait que le projet était bordélique et que Joel Schumacher, paix à son âme, n'arrivait pas à très bien le gérer parce que de l'autre côté, t'avais Warner et DC qui foutaient la merde, hein, qui voulaient que ce soit une pub pour jouer et tout. The Flash, il y a eu combien de scénarios et de réalisateurs euh, Pour l'instant, il n'y a qu'un seul réalisateur, celui, celui qu'on a actuellement. Attends. Euh, non, c'est pas indiqué là. Euh... Andrés euh, Muschietti, qui a notamment réalisé quoi d'autre D'accord, ouais, c'est le réalisateur de Mama et des, euh, de la géologie, ça, ouais. Donc, ouais, si on pouvait profiter d'une excuse multivers pour faire revenir Georges Clooney, moi, je serais pour... Moi, je pense que Georges Clooney, c'est un très bon acteur qui peut faire un excellent Bruce Wayne, peut-être même un excellent Batman avec euh, beaucoup d'efforts, mais après, ouais... Euh, je, je comprends que George Clooney n'ait pas envie de reprendre le rôle Même si c'est juste pour jouer, George, euh, pour jouer Bruce Wayne en, en costard cravate euh, Pour faire un, un, un Batman qui a pris sa retraite ou quoi que ce soit Moi, moi je trouve qu'il pourrait essayer, ça pourrait être pas mal quoi T'imagines si Shia Malab débarque et dit euh, je veux faire un film avec toi Ben ok <rire> Je sais pas si je suis le meilleur mec pour faire ça mais ok pourquoi faire un film flash si c'est pour qu'il se fasse voler la, la vedette par des Batman Ben ouais, il y a ça aussi, c'est... Au bout d'un moment, vous avez oublié que c'est un film sur flash Faut pas oublier. Batman Forever a un charme à la série des années 60. Ah ben il y a ça aussi euh, Le fait que le... s'il faisait un mul... une réunion des, des Batman, il serait un petit peu dans la merde. Parce que pour l'instant, les seuls qui sont à peu près en forme et qui pourraient revenir, c'est Michael Keaton et Ben Affleck. Parce que George Clooney, il veut plus remettre le costume... Euh, Christian Bale, ce, son corps a été complètement démoli à force de, de faire euh, du méthode acting en grossissant, se musclant, se maigrissant et tout. Euh, maintenant, il ressemble plus à rien. Je veux dire, il joue toujours très bien, mais dans, dans le Mans 66, tu vois son corps, il est pratiquement détruit. T'as limite de la, de la peine pour lui. Même lui, il le dit qu'il ne peut plus faire ce genre d'effort, quoi. C'est mort. Donc, euh, lui, ça me paraît un petit peu mort pour le faire revenir en Batman. Et euh, Val Kilmer. Euh, il a perdu sa voix. 
Ouais, il a, il a eu un gros co cancer du, du larynx, je sais plus quoi, et il a pratiquement perdu la, sa capacité de parler, quoi. Maintenant, il parle comme ça, tu vois. Ce... Il, il a beaucoup de mal à, à parler, ce qui fait que sa carrière euh, au cinéma est un petit peu morte. Et le dernier film dans lequel il a tourné, ça a été le bordel dans la production, parce que justement, euh, il a tourné ça alors qu'il qu était en plein cancer. Euh, on a dû faire des reshoots drastiques qui, qui ont demandé à le faire revenir. Le seul truc, c'est qu'on ne pouvait pas le faire revenir parce qu'entre temps, il avait perdu la voix. Bah, du coup, on va juste redoubler ses scènes. Et euh, du coup, ouais, Val Kilmer, euh, euh, c'est haute aussi, on va pas le rappeler. Robert Pattinson, ah bah oui, mais Robert Pattinson, c'est le Batman actuel. Moi, je parle des Batman qu'on pourrait faire revenir, genre Ben Affleck, Michael Keaton. Euh, et encore, on pourrait peut-être même voir pour. Ah euh... oh, merde, j'ai encore oublié son nom, je déteste oublier les. Les noms, euh, Will Arnett, voilà, on pourrait même faire revenir Will Arnett à ce stade, ce serait, ce serait peut-être mieux. Ou euh, Kevin Conroy, oui, voilà, ceux qui font les voix des personnages, eux, ils peuvent. Mais Val Kilmer, euh, non, c'est mort. Euh, Val Kilmer, celui de Batman The Animated Series, non, Val Kilmer, c'est celui qui, qui le jouait dans Batman Forever. Et malheureusement, euh, voilà, quoi, il a, il a beaucoup changé depuis. Déjà, il a énormément grossi, mais en plus, il a chopé un cancer qui fait qu'il a perdu sa voix. Donc... Euh, c'est un peu mort, quoi, pour, euh, pour faire revenir Val Kilmer. Donc, euh, comme quoi, George Clooney, il a peut-être beaucoup plus de chances de revenir que, que les autres, tu vois. Donc, euh, ouais, euh, c'est encore une fois une rumeur qui, qui va mener à rien, parce qu'on l'a confirmé depuis longtemps que ça qu n'y a aucun projet là-dessus. Warner et Marvel, DC et Marvel, ils n'ont ils pas l'air d'aimer l'idée de faire revenir les acteurs pour, euh, pour, qui ont joué le même personnage, parce que même chez Marvel, euh, le coup de, du Spider-Verse, ils n'ont pas l'air d'être très joueuses. Donc, euh, euh, dommage pour George, parce que ça aurait été une occasion de montrer Hé, hey, regardez les geeks, je sais, fais un bon Batman, c'est juste que Batman et Robin étaient juste nuls. Je vomissais du sang, Val, Gimer, Val Kilmer, ouch. Oh, c'est vrai, ça qu'il vomissait du sang Oh, le pauvre. Alors, je connaissais pas Will Arnett avant euh, mes 6 euh, saisons de Bojack Horseman plus tard. Il a mon respect éternel. Ah, ça, ouais. Ah, c'est probablement un de ses meilleurs rôles. Donc, euh, news... Euh, non, ça, c'est pas une news, c'est le truc. Ah, oui, il y a ça aussi qui commence à un petit peu tourner euh, sur, euh, sur Twitter et tout. Le fait que Le Seigneur des Anneaux a, a été remasterisé en 4K pour une édition qui va sortir en, en fin d'année. Il y en a certains qui, bien entendu, notamment moi, qui sont très attachés à les... qui sont très impatients de voir le résultat. Le problème, c'est qu'il y en a certains qui commencent à se poser des questions parce qu'on a eu une image euh, comparative par rapport à la bataille euh, de Minas Tirith avec euh, les, euh, euh, voilà, les chevaliers du Rohan, où on voit clairement qu'il y a une différence euh, dans la colorimétrie et tout, ce qui veut dire que le remaster a eu un changement drastique. Il y en a qui ne sont pas très fans du rendu, mais moi, j'attends quand même de voir ce que ça va donner, parce que on va pas juger tout le remaster sur une seule image isolée. Si ça se trouve, si ça se trouve, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils ont dû euh, changer complètement euh, l'imagerie. Je veux dire, déjà, j'aime beaucoup le retour du roi. Je le précise au cas où euh, certains vont croire que je, je critique. Mais c'est vrai que la bataille du Minas Tirith, surtout la partie euh, sur les champs, il y avait ce petit côté flou dans les couleurs et la lumière qui faisait un petit peu bizarre. Bienvenue parmi nous, euh, Fredio. Et... Euh, je comprendrais que pour le 4K, ils aient décidé de, de corriger un petit peu ça pour euh, accentuer encore plus les détails. Je sais pas pourquoi on a eu ce rendu là dans la version originale. Peut-être qu'ils voulaient cacher le fait que, euh, voilà, on a beaucoup d'effets spéciaux, on a beaucoup d'argent dépensé. Bienvenue parmi nous, The King euh, 1098, 10, 10, voilà. Euh, ça devait sûrement servir un petit peu de cache-misère ou pour créer une ambiance un petit peu spécifique. Mais peut-être que ce changement va marcher dans une euh, nouvelle ambiance, voilà. Je le précise parce que... Il y en a beaucoup qui commençaient déjà à critiquer un petit peu euh, là-dessus, qui disaient que ça rendait moins bien, mais moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et puis aussi, le remaster est supervisé par Peter Jackson, même si on peut se dire que voilà, Peter Jackson, il ne devrait pas retoucher comme ça son, son œuvre, c'est un changement drastique, euh, ses films, ils datent maintenant, il devrait le laisser au public, etc. Oui, je suis plutôt d'accord, voilà, le syndrome un petit peu George Lucas, mais peut-être qu'il a quelque chose d'intéressant à proposer avec ce, ce changement de couleur. Honnêtement, je vois pas l'intérêt vu que le film a bien vieilli. Ah, et cette photo vient d'un smartphone. Voilà pourquoi. Ah, d'accord Parce que euh, c'est un, bon, un bon smartphone alors. C'est un très bon euh, smartphone parce que pour le coup, on avait vraiment l'impression que c'était exactement la même image, tu vois. Elle est bien encadrée exactement pareil. Merde. Ah, oh, j'aime pas ça sur écran large. Voilà, c'est exactement cadré pareil et tout. Donc, euh, ouais, si ça vient d'un smartphone, ça pourrait expliquer le fait que ça a rendu aussi moche. Donc, encore une fois, comme quoi, faudrait peut-être pas euh, se fier qu'à une seule image, quoi. J'espère que c'est pas un remaster comme euh, pour les Matrix. 
Euh, moi, euh, je, suis, euh, je suis allé voir Matrix en 4K au cinéma quand, quand les salles étaient ouvertes pendant le déconfinement et le rendu était très bon. Moi, honnêtement, euh, je suis pas un plein. Un remaster comme Matrix, moi, au contraire, moi, je serais pour, tu vois. Euh, pourquoi Il y a des soucis avec le remaster de Matrix Moi, ouais, je trouvé très bien. J'ai vu les trois Seigneurs Seigneur des Anneaux sur, sur TF1 cet été et oui, je vois les films après tout le monde. Bah, tant mieux pour toi, au moins tu les vois, quoi. Ce changement de filtre, pour moi, c'est juste un choix et ça n'a pas l'air de mauvais. Ouais, voilà, et puis, encore une fois, ça peut marcher avec le nouveau rendu du film, quoi, voilà. Est-ce qu'il existe une version Blu-ray de la version longue du Seigneur des Anneaux Ouais, je l'ai <rire> Donc tu peux la trouver facilement, hein <rire> Ça me fait penser aux réactions changement de Spider-Man version PS5. Ouais, mais c'est moins drastique, parce que vraiment, la tronche de Spider-Man version PS5, là, c'était vrai... vraiment moche et euh, c'était vraiment... Euh... C'est vraiment enlever un aspect trop spécifique de, du jeu, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Mec, et grand large, c'est sur .com. C'est fake news. C'est un site .com sans te... Ça veut rien dire, quoi. En quoi .com, c'est fake news <rire> Non, et puis voilà, quoi. Il y a aussi ce, le tweet original. The right of the in une calque with HDMR et Atmos. Ah, c'est la plus grande expérience que j'ai jamais eue euh, dans... <rire> avec mon home cinéma. Allez, dans le likely. Hein. Donc, euh, tu te dis que ça, ça serait de, du smartphone. Ah putain, je le veux son smartphone, hein, parce qu'il est... <rire> est super doué, quoi, le mec. Mais bon, enfin. Et enfin, on va finir sur une petite euh, news que je sais pas trop comment prendre. C'est Bandai Nanko qui a annoncé qu'ils allaient euh, fusionner avec euh, Hartman. Hardman, c'est euh, le studio d'animation en stop motion, connu notamment pour les Wallace et Gromit, euh, Chicken Run, euh, Pi Pirate Mauvais, euh, Bon à Rien Mauvais en tout. Et ils font un partenariat euh, pour créer... Euh, avec la partie européenne de Nanko, apparemment, de Bandai Nanko, pour développer un nouveau IP. Euh, IP, on parle d'un truc internet, là. On parle de... Ils vont créer un nouveau réseau, c'est ça qu'ils sont... C'est en train de faire, j'ai pas compris, tu vois. Alors, Hardman, hein, les développeurs de jeux vidéo, hein, ont rejoint leurs forces pour développer un nouveau IP euh, avec une vision partagée du futur. Ouais, mais ça me dit pas ce que c'est, en fait. Alors, la collaboration, euh, hein, euh, premier euh, truc multimédia, et la team euh, sont, sont sur le point de devenir partenaire en 2021 avec le développement partenaire de matériel. Hein, les talents de Hardman... Pour créer des personnages... Euh, euh, voilà, parce que ça a l'air plus de parler. On va faire un jeu vidéo ou une nouvelle licence ou quelque chose, quoi. Parce que... Je, euh, IP, le mot IP, il me bloque un petit peu. Je comprends pas ce que tu veux dire par IP, en fait. Hein, en collaboration avec Bandai Namco Entertainment, Expertise in Publishing and Development, to create stories. Voilà, ils vont créer une histoire, une licence, et euh, une nouvelle plateforme pour le futur. D'accord, donc c'est une nouvelle plateforme qu'ils sont en train de faire non, ils vont créer une nouvelle licence, c'est ça, une nouvelle IP, d'accord. Donc, IP, pour eux, c'est licence, ok. Voilà, ah, parce que, euh, moi, quand je cherche IP, je commence à me dire, euh, euh, attends, c'est un serveur internet, ils vont créer leur propre système internet, quoi. Donc, d'accord, les deux vont s'associer pour créer une nouvelle licence à eux deux. Pourquoi pas Moi, ouais, honnêtement, pourquoi pas, c'est euh, deux studios que, qui ont... Beaucoup de talent, bah, bon, bah, Bandai Nanko, ils ont pas mal de défauts, mais euh, voilà quoi, ça, je serais curieux de voir ce que ça, ça va donner. Si c'est avec Hartman, ça va être un truc sûrement euh, très mignon, Intellectual Property, d'accord, d'accord, bah je préfère ça. Parce que je vous disais, euh, Bandai et Hartman, ils vont faire internet, what <rire> Tu as entendu parler de la postlogie version George Lucas avec le retour de Dark Maul entre autres Oui, et ceux qui disent que ça aurait été meilleur que la postlogie qu'on ait eu, c'est de, des gros mauvaises foi. Ouais, on va, on, dans celui-là, on fait pas revenir euh, l'Empereur pour le fan service. Non, on fait revenir Dark Maul pour encore plus de fan service. <rire> il, il peut pas voir euh, tous les commentaires non plus, c'est pas un surhomme. Ouais, voilà. Ceux qui voient pas mes commentaires, ne le prenez pas mal. C'est juste que j'essaye de lire le truc, j'essaye d'animer, je peux pas tout faire, quoi. Minecraft Dimension, bienvenue par vidéo. Shun le mouton, le jeu de combat. Putain, si c'est un jeu de combat avec l'animation stop motion, moi je serais pour, ce serait très cool, quoi. Euh... C'est bon, il lit pas le... le chat. Bah si, j'essaye de le lire seulement, j'ai pas quatre yeux quoi. J'ai pas de cerveau, tu vois. Alors, Viviane 777 Andy, bienvenue parmi nous. Fan service exception, ouais. <rire> ouais, voilà, sera dans le prochain Tekken. Oh, ce serait trop bien. <rire> Avec le faux pantalon et tout, ce serait trop... <rire> ce serait amusant, moi, je trouve. 
Ça pourrait être bien. Ouais, voilà. Donc, euh, si c'est juste pour créer une nouvelle licence, pourquoi pas C'est un mélange étonnant, mais... Parce que c'est un petit peu comme si... Euh, que, comment dire euh, J'essaie de trouver un équivalent qui pourrait faire. C'est comme si Nickelodeon s'associait... Je cherche, je cherche, je cherche. S'associer... Non, je trouve pas. <rire> je trouve pas, non. Euh, Scream 5 sort en janvier 2022. Je m'en fous de la saga Scream. <rire> mais je m'en fous complètement. Sean le mouton contre Goku. Ah, faites-le <rire> Sauf que le comédien en... En... original en anglais de Wallace est mort il y a deux ans. Ah, C'est très triste, mais euh, ils peuvent le remplacer. Ou ils peuvent reprendre les enregistrements de Wallace pour les, les adapter pour, euh, pour un jeu de combat. Tu sais, c'est pas parce que le doubleur est mort, que l'acteur est mort, que le personnage est mort. Tu sais, euh, on a un truc qui s'appelle euh, la, la suspension d'incrédulité qui fait que tu accepteras quand un acteur change, etc. Alors là, j'ai eu un cheer de la part de Irland Meyers, merci beaucoup. Par contre, il s'affiche mal en bas. Euh, j'ai monté un petit peu le, le truc, le alert box. Hop, non, le alert box Je veux monter le alert box alors, ouais, d'accord, il est bloqué, le alert, alert box, donc voilà, on va le monter un petit peu, parce qu'il avait l'air de, de planquer un petit peu, là. Donc voilà, moi, je serais curieux de voir ce qu'ils vont trouver, ça peut être amusant. Et si Nicolas Odeo s'associe à Nintendo, c'est presque ça, mais je suis pas sûr, tu vois. Moi, c'est surtout une compagnie qui a des bons et des mauvais côtés, et une compagnie euh, qui était un petit peu en indépendant et qui faisait euh, des merveilles de son côté, tu vois, c'est... C'est compliqué à trouver, quoi. Parce que... Non, 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 j'allais sortir un truc obscur, mais les gens vont aller, aller pas comprendre, mais... Mais voilà. Donc, euh, voilà. Je... Pourquoi pas On verra ce que ça donne. Et c'est pratiquement tout ce que j'ai trouvé en... en tant que... En... en news qui pourrait être intéressante pour cette semaine. Tu penses quoi de Matrix 4 Mauvais ou bon pressentiment Moi, j'ai envie de lui donner sa chance, parce que ça peut être pas mal du tout. Voilà, je fais confiance euh, aux Wachowski pour faire un truc bien, voilà, elles, elles, ont, euh, elles ont créé la licence, donc euh, je leur fais confiance pour, euh, pour savoir euh, qu'est-ce qui est bien ou pas pour la licence. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le retour de Neo et de Trinity et tout, donc euh, à voir. Petite anecdote, l'année dernière, je me tapais tous les films de Star Wars et j'ai acquis une full connaissance de Star Wars sur George Lucas, etc. Et tout ça en regardant tes vidéos et d'autres trucs. Bah, ravi de savoir que je t'ai aidé à faire ta culture, quoi. Nintendo et Shonen Jump font un partenariat pour un jeu de baston. Au moins, les fans auront leur Goku dans Smash. Ou pas Ou pas Ça, 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 ça veut pas dire qu'ils vont se le permettre, parce qu'encore une fois, c'est pas très approprié comme, comme choix de personnage pour un Smash. Hein. Smash, c'est jeu vidéo, faut se calmer un petit peu. Il a que Lana pour Matrix 4, pas les deux. Bah, je pense que l'autre, elle, elle va quand même aider pour, pour les aider et tout. Pour les idées, pour proposer des trucs, etc. Quoi D'accord que c'est surtout Lana qui réalise, mais tu sais, même dans, dans, dans la, les premiers Matrix, au euh, niveau de la, la réalisation, elle faisait un coup l'un, un coup l'autre. Hein, euh, et il y a même un lecteur de manga sur Switch. Ah hein Faudra que j'essaye ça un jour. Bah enfin, voilà, c'est tout pour ce soir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour les super follow et pour les, les cheers. Voilà. Et à bientôt pour, euh, pour d'autres lives. J'essaierai de faire un, un truc jeu vidéo ce week-end. Bien entendu, on aura d'autres news flash. Et je travaille sur, euh, sur un petit truc pour la chaîne Fermela. Pas directement un Fermela. Je prépare un Fermela bien spécifique pour Noël. Je vous annoncerai bientôt qu'est-ce que ce sera. J'espère que le sujet vous intéressera. Et bah, sinon, bah, bonne soirée à tous et merci à tous pour, euh, pour votre soutien. Bien, euh, bienvenue parmi nous, Stipierre euh, Félix. C'est dommage que tu reviennes maintenant parce qu'on finit maintenant. Ciao! 